ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മട്ടൻ കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മട്ടൻ കറിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നോമ്പ് തറയ്ക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പത്തിരിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയായ കറിയാണ് ഇത് അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ മട്ടൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതൊന്നും മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിന്റെ പൊടി ചെറിയ ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മസാലയും തൈരും എല്ലാം കൂടെ മട്ടൺ പീസിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരണം ഇതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കൂടുതലായി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനിയും ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ഈ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കറുത്ത ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറുവാപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്നാല് ഏലക്കയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോളയും ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളകും ഒരു കൂടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സവോളയെല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിലോ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചച്ചോവ് മാറാൻ വേണ്ടി ഈ ഉള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എല്ലാം പച്ചച്ചോവ് മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്നും വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ മുളക് പൊടിയുടെയും പച്ചച്ചോവ് മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന മട്ടൺ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാത്രത്തിലുള്ള മട്ടൺ പീസ് ഫുള്ളും ചേർത്തിട്ട് അതിലുള്ള തൈരും ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ മസാലയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തേക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി വരണം ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുക്കറിൽ തന്നെ മിസ്സിലിട്ട് വേവിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ അടിക്കുന്നിടം വരെയാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഒരഞ്ച് വിസിൽ അടിക്കുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും തീ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മട്ടനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ 
ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കറിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ മട്ടൻ കറി റെഡിയായി അതിനി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം Thank